ahora que cuando entraste el primer día por ahí pensé que ibas a llegar lejos. Sí, yo también. No me quería ir tan temprano, eh, pero bueno, es lo que tocó. El público, el Supremo, decidió que vos salieras en la noche de ayer. Pues la gente te sacó, ¿por qué? Eh, la verdad es que creo que la casa me votó porque había grupos que por ahí chocábamos bastante, o sea, si bien quizás no se notaba tanto para la afuera, adentro era muy claro que había medio que dos grupos, uh -huh. entonces, nada, medio que, que de acuerdo para votarme a mí, y en la afuera, sinceramente, no tengo ni idea. Eh, creo que todas las lecturas que nosotros podíamos hacer desde adentro, lo que podíamos especular de afuera... Ustedes, el grupo de ustedes pensaban que afuera era, eran fuertes. De hecho, Romina te termina dejando vos porque pensó que vos eras más fuerte para la afuera que Daniela. Sí, no sé si fuertes, pero creo yo, por lo menos, eh, con la perspectiva que tengo yo desde adentro de la casa todavía, que había gente que hizo muchas más cosas malas uh -huh. que yo, ponele. Eh, mismo Juan, que era de mi grupo, creo que quizás adentro tuvo muchos más errores que yo. Entonces, no sé. Ahora, hablemos de Coti, porque Coti te puso la espontánea, y, y adentro le lloró y les dijo que no. Sí, 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 sí. ¿Te eh... dijiste recién hija de puta, dijiste? No, no, no. Sí, lo ah. dijo, lo dijo. Sí. ¿Sí, no? Sí, sí, ya lo vi, lo vi. Sí. Era lo que decíamos adentro. Cuando nos gritan a nosotros, Coti, Amora y Atora, eh, con la Tora dijimos, posiblemente sea verdad, pero realmente creíamos que era una ficha que no era tan importante como otras, sacar otras personas primero. Con la Tora pensábamos eso. Sí, ella nos lloró y, y que no, y que nos juraba que no era traidor y no sé qué. Bueno, habías visto, digamos. <risa> Eso se les reía de alguna manera. Ajá. Cuando les actúa y les llora. Sí, obvio. Eh, ¿Qué te pasa por el cuerpo en este momento? <risa> eh, Porque veo como no, una me risa. Siento una boluda. Me siento una boluda. Me siento una boluda, pero realmente cuando escuchamos ese grito con la tora, algo de mí dijo, eh, fue ella. No sabía que hacía tanto acting. Es una actriz, o sea, ahí llorando con nosotros y. Y que la botana se quede en el mismo cone, diciéndome, no, ¿cómo le voy a votar a vos? Bla, bla, bla. Ahora, quiero que sepas algo también. Vos para la casa, con la cantidad de votos que tenías, si no era por esa espontánea, no, no estabas en placa. O era, no sé si llegabas. Eh, digamos, vos no eras la, 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 la favorita a irse dentro de la casa. Pero sí eres la fuerza. Yo creo sí. que, para empezar, las caras de asco era para con Agustín. El gesto de que cuando Agustín viene a, a, y yo me corro, fue más por enojadísimo, por estar en placa, pasa Agustín al lado mío. Primero sí me corro porque me choca y segundo también, obviamente, una reacción de salí por la cantidad de cosas que él decía de nosotras. ¿Qué decía? Hablaba. ¿Qué decía? Y a nosotras, por ejemplo, nos llegaron los rumores que veré ahora si es verdad o no, pero lo de adentro eh, que nos decía la FEM, que sacaron la FEM, que los juegos que nos pusieron para ganar las mujeres eran porque eran juegos de mujeres, que si ponían juegos de hombre era obvio que ganaba pero no él. no lo escuchaste vos, te dejaste de llevar por otro. Obvio, pero ahí encerrado no, 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 no traes un parámetro. Yo creo que también lo que le pasó a Coti con vos es que vos todo el tiempo amenazabas con, con, con avanzar con el conejo. Hay un juego histérico ahí. Creo que era una mujer celosa, más allá de todo sí. lo que pasó después. Eso seguro. ¿A vos te gustaba celosa. él? ¿Te gusta él? No, eh, me pasó lo que, hablando con Nacho, le dije un día, estando bien cerrado, quizás cuando entró dije, me es indiferente, al tercer día digo, claro. uff, es el amor de mi vida. Y a los dos días ya me olvidé, no me acuerdo Pero, quién era. ¿no te parece que para el afuera probablemente seas eh, antipático ir a sacarle el novio a una? Digo, es todo lo Obvio que, que queda. Sí. No, no como la China Suárez de Gran Hermano, poner <risa> Obvio que sí. Pero nosotros con Martina no íbamos por el lado de sacar el novio de... Era más una cuestión de... Vemos a un grupo reducido, unido... Vamos a cortar ahí. O sea, lo pensaste como juego. Sí, Ahora digo. Ya, nunca jamás lo pensé como... Yo me quedo con el cone y ella... Cero. Yo lo pensaba más por una cuestión de se separa ahí y yo creía que teníamos más gente de nuestro lado, se sumaba más Max, más Cone y sí. bla. Romina quería salvar a una mujer y, y, la, y la, la de alguna manera la protege a Daniela y te expone a vos y quedaste afuera. De hecho, Romina termina llorando anoche. Uh -huh. ¿A quién le crees y a quién no le crees de esta casa? ¿O quién te defraudó? Coti. De base. Sí, obviamente, sí. sí. Eh, cone, Cone jurándome que no, que no me votó, que no nada. Cone... Eh, siento que hay muchos que están en la brecha del medio, Romy, Alfa, son gente que nunca me, me jugaron para mí, pero tampoco jugaron en contra. ¿Y quién crees que va a quedar en placa este miércoles? Creo que este miércoles va la Tora. Eh, creo que cae... Cae Agus. Creo que van a ir por Coti. Por lo que gritaron y demás, la Tora, con la Tora nos avivamos los últimos días diciendo sí, evidentemente es verdad. Creo que cae Coti, qué sé yo, quizás de rebote un Marcos, Juan de nuevo. Sí, la... Es que uno ahí adentro... 
por lo menos a mí me pasó, tiene el, el, la cabeza fraccionada en estar actuando bien para el adentro, para el afuera, no traicionarse a uno mismo. Eh, muchas cosas, entonces, era una manera de ponernos de acuerdo entre la Tora, Cate y yo, con qué queríamos hacer, pero a la vez intentarnos o guardarnos para el afuera. ¿Se entiende? O sea, era como, pero ahora, pero como ahora cuidarse sí, en lo que... que más se podía para el afuera. ¿Crees que el hecho de ser feminista te jugó en contra dentro de la casa? Eh, y puede ser. O sea, yo creo que el hecho de tomar partido de cualquier cosa, uh -huh. eh, como ponerse la bandera de cualquier claro. cosa, puede llegar a que todo el, el contrario... ¿Y para eh... la afuera crees que eso molestó? Sí, en parte sí, seguro. Ya hablábamos con tu mamá y tu mamá nos contaba que vos tenés como una sensibilidad eh, muy especial, que sos una muy buena persona. Entonces yo pienso en esa situación en la que Tora le grita a Agustín careta de... de no, bueno, no quiero repetir, ¿no? Te querés matar, te querés morir careta porque estás solo. Digo, ninguna de ustedes saltó para decir... Che, pará, te, te, te está yendo la mano. Te convertías en heroína. Vos le decías eso y estaba, sí. vos estabas hoy adentro de la casa. Es que sí, pero yo creo que también era, en ese momento, ahí encerrada, era estar diciendo eso al chabón que a nosotras tres nos trataba con... Repito, todo esto con mi información adentro sí, de la casa, sí. sin saber nada afuera. Al chabón que a nosotras tres nos trataba como la fem... Pero a vos no bueno, te trató directamente, Marco perdón. A vos no te trató directamente. Claro. Así. No, bueno, a mí lo que me dijeron era que a mí me, me ah. nombraba como el grupo de la fem. Pero... Y después para mí, como te digo, para mí tu gran error... Hubo un contraste muy grande, como al principio posta, todos nos caías re bien y se hablaba re bien de vos, tenías un sí. perfil recopado. Y en el momento en que te empezás a acercar a los monitos, para mí te mató el contraste también, porque esperábamos un montón de vos claro. y terminaste como vos sola condenándote. Ah. Que si tan mal cayó eso, yo no encuentro una explicación, por ejemplo, para que Alfa se haya adentro. O que Agustín se haya adentro. Agustín para mí tenía comentarios horribles, re molestos. Eh, ¿Como cuáles? Porque acá no se vieron tanto. Sí, de hecho, es... tiene un montón de fanáticos. Sí. De gente que lo banca. Para empezar, a mí me cayó súper mal cuando decía lo de... Lo de juegos para mujeres, juegos para mujeres, son juegos para mujeres, porque los juegos de hombres son distintos, que ellos los ganan los juegos de hombres, juegos para mujeres. Segundo, no, no sé, cómo las actitudes eran incómodas. Eso Venía pasó. prepotente gritándonos, las voy a sacar de una, eh, la fe, era, era como cosas que estando ahí adentro y estando así, uh -huh. Ahora, obviamente me molesta un montón. Se... Pará, un minuto que quiero ir hasta el momento por lo que han demostrado en el juego, ¿no? Porque eso Pero me pasó. Eh, Coti le saca tres cuerpos sí, de ventaja. Es la viuda no, no. negra, es una viuda negra. A ver... No, yo creo que, que Coti lo tiene cagando el conejo. Entonces, <risa> eh, sí. siento que es ella la que forma... Claramente él también, ¿no? Pero siento que ella como es la que por ahí tiene más la idea y él el que le va atrás. ¿Se dan cuenta que la líder de la casa de un grupo muy, muy importante es Coti? Es la que marca el rumbo. Llorándoles a ustedes. Viste que ella anda como una bata, busca quien la peine y todo. Eh, y va leyendo la casa y lee y lee. Y hizo, la verdad que hizo una estrategia que le salió hasta el momento brillante. brillante. Sí. ¿Vos sentías de verdad esa unión entre las pibas? Sí. ¿Entre todas? Créeme que sí. Con Coti, o sea, con cuando, Dina cuando, y con Dani. Cuando pasó lo, lo del juego, era tipo tenerlas a todas alentando para todas las pibas, qué sé yo, qué sé yo. Y ahí dije, ah, bueno, estamos todas empujando para un mismo lado. A medida que iban pasando los días, que Tini me empieza a contar cosas, que esto, que lo otro, que eso, evidentemente no había tal, tal unión. Pero ponele ahora, que yo estaba en placa, eran todas tipo, venir, me mito en el pelo, tipo, tranqui, que te quedás todas, ¿eh? eh Dani, Disney, Coti, todas, uh, todas. ¿Y se me mitas en el pelo Dani con las, con las garras? Sí. Qué lindo de ser eso, sí. que te haga... Para, <risa> vamos a ver lo que pasó. No, me río porque es verdad, yo tampoco era la que más hacía dentro de la casa. Eh, sinceramente, Tini no me lo esperaba. Eh... O sea, si tan yo ahí trae, quizás. Pero Muy astuta. Justo vos. Sí. ¿Cómo? Justo vos, Mora. Yo ahí trae a acusarnos. ¿Sabés que ha pasado mucho que se acusan de lo mismo que hacen? Es que, que sí, no. Pero, a ver, uno sabe lo que hace uno. Yo, claro. de mí, sabía que yo yo ahí traía. Pues, fue ah, ah ok. Traía. Fue una de las que avisó el jueguito que vos tenías con Coti y el Conejo. Claro. Que te quería preguntar algo. Porque vos lo nominás al Conejo. No sí. esta semana, la semana anterior. Sí. ¿Por qué lo nominaste? A él, literalmente, para, para salpicar votos. Eh, por si juntaba un pedacito de votos, eh, por tirarme salvavidas. Porque hablas de traición y esto, de que no te lo esperás, recién no hablas del conejo de no te lo esperás, pero vos también fuiste una de las que... Sí, pero yo creo que... Seguro tienen el video. Cuando lo nomino, no es que digo eh, porque me cae mal, porque hace un juego mal. Ah, claro. Sinceramente, lo nomino para, para repartir votos. Siento que éramos muchos y salpicar votos. Ahí estaba que no lo exponías a nada. de los otros, ¿no? Yo no lo sentí como traición. Mora, ¿vos qué pensás de la otra? ¿Te parece buena persona? Sí. Me parece Ay. que es alguien que quizás se iba al extremo, eh, quizás no usa las mejores palabras, puede ser, quizás Aulín puede ser, eh, eh, quizás en esos momentos no me di cuenta realmente, pero a mí no me parece mala persona. Yo creo que es eh, una, un una planta porque... que te comió. ¿Sabés qué, ¿Sabés qué siento, Mora, que 
vos tenés una historia de vida muy dura. Uh -huh. eh, vos perdiste a tu mamá cuando eras chiquita, te crió una mujer, te crió bueno, tu mamá. Sí. De hecho, estuvo hablando tu madre hoy. Y, y nunca, nunca llegamos a conocerte en la casa. Nunca, nunca hablaste de tu historia de vida, nunca hablaste de vos, nunca te abriste. Entraste directamente a jugar. ¿Por qué nunca hablar de quién eras vos, de dónde venías? de dónde, digamos, También un poco para la afuera, ¿no? para que la gente sí, te conociera un poco más. Porque la gente se quedó con tres gestos tuyos o cuatro ah, cosas que hiciste mal, que te equivocaste, que la pifiaste. Recortaron ahí y se quedaron con eso. Y se perdieron de conocer a una piba. ¿Quién sos? Eh, ¿Quién soy? Uh -huh. ¿Qué sé es yo? Soy un poco lo que me ven, soy un poco mi historia. Creo que mi historia no me define. Nada, de chica falleció mi mamá, uh -huh. falleció... Mi papá se puso en pareja, después falleció mi papá. Y la pareja de mi papá es quien yo digo hoy que es mi mamá uh -huh. también. Siempre digo que tengo dos mamás y un papá. Por suerte también toda una familia de fondo eh, apoyándonos con mi hermana y demás. Pero es que, eh, mi mamá es quien hoy nos mantiene acá, nos, nos banca que estudiemos, eh, nos da todo. Es, es mi mamá. ¿Cómo se llama? Cristina. Cristina. Es la, es la, que, la persona buena. ¿Es tu mamá? Sí, es mi mamá. Es tu mamá. Eh, tu mamá sufrió mucho por, por tanto acoso y haters y cosas. Y, y la pasó mal. Sí. Sí. No hacía ella. Eh, claro, por escuchar. Cosas, cosas que te decían a vos. Eh, sí. ¿De chica te pasó eso que la gente tuviera una opinión tuya durísima y te criticaran? ¿Fuiste la más criticada del, del barrio de Trujar? De, la verdad. De es cole? Que cero. O sea, cero, cero real. Eh, jamás <coughs> tuve la suerte de jamás sentir que, que me dejaban de lado ni que me, me criticaban ni nada. Cero. De hecho, se vio la tribuna lleno de, de gente amiga tuya, ¿no es cierto? Ayer. Sí, es el, otro, el otro fin de semana estuvo un solo primo Pero es de posadas, a lo mejor no podían venir. Con un aguante, un primo tuyo, una... una... Me, digo, me quedé pensando en eso que dijiste. Eh, ganas. Mi, mi historia no me define, mm. entonces me gustaría saber qué es lo que te define. Y no cómo sé. te definirías vos, te autodefinirías. Sinceramente, no sé, me parece muy difícil eh, a uno definir más con palabras. Creo que, que me define... Eh, tampoco me define en tres semanas dentro de una casa. Totalmente. Creo que me define eh, mi trayectoria en general de la vida... No sé, creo que soy alguien eh, alegre que, que intenta siempre verle el lado positivo a las cosas. Eh, siento que mi historia no me define porque no, nunca me gustó lo de tener lástima, tal. Pero lástima pobre, no es que... quien sos, digamos. No, obvio que no. ¿Sabes lo que pasó? Que en, en este gran hermano la fuera jugó muy fuerte. Eh, obviamente que no lo sabes porque has estado desconectada todo el día, está, sí. a, estuviste aislada. Pero, por ejemplo, a Martina, que salió la semana pasada, había un montón, supuestamente un montón de denuncias en su contra. De, de cosas que habían sucedido en supuestos colegios con, con, con alumnos, cosas horribles. Eh, dichos espantosos, discriminación. Eh, esas denuncias nunca... Y la gente las sacó, pero Por eso, la gente las sacó pelos. muy mal. Claro. Ella había tenido dichos muy feos en su presentación, eh, pero más allá de eso, también en la escuela le jugó muy fuerte y, y creo que nos perdimos un poco de conocerte a vos. Es decir, sos una mujer que con tan pocos años te pasaron tantas cosas, la luchaste tanto, estás acá estudiando, estudias ingeniería civil, sí. ¿no? Y, y nunca nos enteramos de esa vida, de ese estudiante del interior que viene a estudiar, que estudia ingeniería. Digamos, sos una persona tan rica, con tanto contenido, de tener una mujer tan valiente, tan de ir al frente, con, con, tenés, tenés contenido, eh, sos estudiosa, te gusta, tenés parla. Eh, y el recorte fue, es una lleva y trae... Para el conejo y cótico. Claro, ah, habla muy bien de Mora. Habla muy bien de Mora que no haya utilizado la historia triste que puede llegar a tener claro. para No apelar el juego. A, lo, a, a lo No apeló a lo obvio. Claro. Eso sí es bastante. Que muchos lo utilizan. Muchos. Claro, Todo claro. El tiempo. Todo. Sí. ¿Sabes qué harías? Perdón. Perdón. Sí. A ver, CFC, sí. sí. Ahora voy. ¿Qué harías de nuevo? Digamos, si mañana empieza el juego, sí. con toda esta experiencia, ¿qué cambiarías de tu participación? Viviendo un poco todo, creo que considero que eh, cosas que yo creía que no eran bullying, no eran acoso, eh, bajarlas, evidentemente sí lo eran. Nada, intentar de los labios y traer tanto sí. y... Y bailar, vos bailás mucho. Y sí. hablar de mi historia, porque evidentemente es lo que... Sí, claro. sí.